Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj 19 niedziela w ciągu roku. Czytamy Ewangelię. Fragment Ewangelii św. Mateusza z 14 rozdziału, wiersze od 22 do 33. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny, lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich, odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr, panie, jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa, lecz na widok silnego wiatru uląkł się. Gdy zaczął tonąć, krzyknął, Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc, czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc, prawdziwie jesteś Synem Bożym. Oto dzisiejsza Ewangelia, proszę Państwa. To jest ciekawe, bo nie tak dawno ten fragment Ewangelii żeśmy rozważali już. Widać jest w nim coś dla nas bardzo ważnego, skoro Jezus chce stawić go nam jeszcze raz przed oczy, chce, żebyśmy się zasłuchali w to słowo jeszcze raz. No tak zainteresowanych to odsyłam do tego rozważania sprzed kilku dni. Tam trochę się skupiłem właśnie na tym napięciu między tym ja jestem Jezusowym, a tym, czemu my przypisujemy bycie. Nie? Że zobaczcie, no Bóg jest tym, który jest. Nie? Słynna modlitwa Izraela, ta, którą Jezus skazał jako pierwsze i najważniejsze przykazanie, że ma Izrael, słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem, Pan jest jeden. Że jest tylko jeden, który jest. Prawda? Natomiast niestety my przypisujemy prerogatywy boskie wielu innym rzeczywistościom. Nie? na przykład wiatrowi, ciemnością, burzy, falą. Nie? No, nasi przodkowie czcili takie rzeczywistości, nasi dalecy przodkowie. No i my tak specjalnie od nich się nie różnimy, bo zobaczcie, że różnym tam wydarzeniom, wieścią ze świata, jakimś tam tragedią, nieszczęściom, kataklizmom, no, przypisujemy moc co najmniej boską. Prawda? I uważamy je za bardziej realne prawda, niż Boga. Uważamy, że to wszystko jest silniejsze niż Bóg, że skoro my się czujemy wobec tego wszystkiego mali, słabi, bezradni, no to pewnie Bóg też taki jest. I to jest właśnie troszeczkę kłopot, w jaki wpadliśmy po grzechu pierworodnym. Postawiliśmy siebie w miejscu Boga i siebie traktujemy jako punkt odniesienia. Jeżeli ja coś myślę, to pewnie Bóg tak samo myśli. Jeśli ja czegoś nie rozumiem, to pewnie Bóg też nie rozumie. Jeżeli ja sobie z czymś nie radzę, to Bóg na pewno sobie też nie poradzi. Proszę zobaczyć, skąd się bierze w nas rozpacz, smutek, zniechęcenie, prawda, poczucie, że to wszystko nie ma sensu, że wszystko skończone, że już się nic nie da zrobić. No skąd się to wszystko bierze? No bo ja dochodzę do wniosku, ja nie widzę wyjścia, ja się czuję bezsilny wobec jakiejś rzeczywistości, bezradny. No to skoro ja się czuję bezsilny, bezradny, skoro ja nie widzę wyjścia, to znaczy, że na pewno tak jest, prawda? I to jest właśnie kłamstwo i oszustwo grzechu, o którym mówi Pismo Święte. Kłamstwo i oszustwo grzechu. Grzechu, który polega właśnie na tym, że ja zajmuję miejsce Boga. Nie? Ja siebie traktuję jako punkt odniesienia. To, co się roi we mnie, moje lęki, moje wyobrażenia, moje ciemności, moje zwątpienia, prawda? moje mniemania, moje interpretacje rzeczywistości traktuję jako punkt odniesienia. Prawda? No i ostatecznie to się kończy tym, że najczęściej łamane przez nas przykazanie dekalogu, no to jest przykazanie pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, bo ja namiętnie staję w miejscu Boga, prawda, i namiętnie siebie traktuję jako punkt odniesienia, 
Mało tego, prawda, przypisuję w gruncie rzeczy moc boską wszystkiemu, co jest większe ode mnie, nie? Prawda? I uważam, że to jest silniejsze nawet od Boga, że nawet Bóg sobie z tym nie poradzi. Mało tego, proszę zobaczyć, jak często jest tak, że to my szukamy sposobu na Boga, jakby go tu przekonać, żeby się czymś zajął, nie? Prawda? Żeby coś tam zrobił, nie? Jakby go tu przekonać, żeby nam pomógł, albo żeby pomógł, nie wiem, mojemu mężowi, mojej żonie, mojej mamie, mojemu bratu, mojemu dziecku, nie? Prawda, że pomógł. Jak tu Boga przekonać, że pomógł? Nie? No właśnie, więc jeżeli wpadasz właśnie w takie mniemania, jeśli uważasz, że, że ty bardziej niż Bóg chcesz komuś pomóc i że ty musisz właśnie Boga przekonać, żeby On też chciał komuś pomóc tak, jak ty chcesz, jeżeli uważasz, że twoje pragnienie czynienia dobra jest większe niż pragnienie Boga, jeżeli ty uważasz, że twoja miłość do kogoś jest większa niż miłość Boga, no to sobie siądź przed krzyżem i popatrz sobie na krzyż, na Chrystusa cierpiącego i poranionego i, i, i spróbuj, żeby do ciebie dotarło, jak Jezusowi zależy na tym, żeby pomóc tobie, czy pomóc człowiekowi, którego losem się martwisz, jak Jezusowi zależy na tym, żeby uratować świat. Nie? I, I spróbuj teraz zobaczyć, czy rzeczywiście tobie zależy bardziej. Czy rzeczywiście to Jezusa trzeba przekonywać. Bo tak naprawdę to ciągle nas trzeba przekonywać, że Bóg jest naprawdę większy od nas i większy od wszystkiego, że naprawdę jest Panem, że naprawdę jest tym, który jest. To my bez przerwy to tracimy z oczu. I to nam się bez przerwy wydaje, że on w zasadzie to nie wiadomo kim jest. Nie? To jest nieobecny, słaby, nie wie, co się dzieje, nie rozumie, tak, prawda, nie chce, nie kocha, tak, i my musimy go nauczyć, nauczyć chcieć, nauczyć kochać, przekonać, żeby chciał, przekonać, żeby kogoś pokochał, przekonać, żeby pomógł, żeby coś tam zrobił, nie? My musimy go przekonać. Czyli właśnie dochodzi do sytuacji, kiedy tak naprawdę tu już nie stoimy w miejscu Boga, ale w ogóle stoimy ponad Bogiem, nie? Ponad Bogiem. My kochamy bardziej, my wiemy lepiej, my bardziej pragniemy i tak dalej. Nie? No to właśnie y, kontemplacja krzyża, kontemplacja ukrzyżowanego to bardzo pomaga, bardzo leczy właśnie z takiego mniemania, że ja kocham bardziej, że ja chcę bardziej, że mi bardziej zależy niż jemu. No tak nawiasem mówiąc, tak przy okazji to w jednym objawieniu gdzieś tam Jezus powiedział też do kogoś zmartwionego, że może za bardzo kocha Maryję, Prawda, to Jezus co powiedział na to, że żebyś nie wiem, jak ją kochał, w sensie Maryję, moją matkę, tak powiedział Jezus, żebyś nie wiem, jak moją matkę kochał, Jezus to podkreślił, moją matkę, żebyś nie wiem, jak kochał moją matkę, to nie jesteś w stanie kochać ją tak, jak ja ją kocham. Właśnie, proszę Państwa, nie? Trzeba wreszcie odkryć, że ja nie jestem Bogiem, ani nie jestem ponad Bogiem, nie? A tu my ciągle mam takie, że tu trzeba być ostrożnym, bo ja zrobię coś za dużo, nie? Że biedny Bóg nie nadąży za mną. Nie? Właśnie. Właśnie, proszę Państwa. No i tak, z jednej strony jest właśnie ta megalomania, stawianie się ponad Bogiem. I ciekawa rzecz, że ta megalomania tu właśnie zawsze prowadzi do rozpaczy, do beznadziei, do zwątpienia, do upadku. Nie? Dlaczego? No bo jeżeli ja jestem taki megaloman, jeżeli jestem ponad wręcz Bogiem, już nawet nie jestem na miejscu Boga, ale ponad Bogiem, no to właśnie skutek jest taki, że kiedy rozbije się o coś, co jest potężniejsze ode mnie, silniejsze, wobec czego jestem bezsilny, bezradny, o coś, co przychodzi z zewnątrz, a jeszcze bardziej jak się rozbije o coś, co jest we mnie, o jakieś moje zadry, wady, słabości, nieporadności, tak, o jakieś błędy, które ja popełniam, mnie. Jeżeli się rozbije o coś takiego, no to popadnę w rozpacz, nie? bo jestem ponad Bogiem i skoro ja już sobie z tym nie radzę, no to już to jest w ogóle niemożliwe sobie z tym poradzić. To znaczy, że to już jest nie do pokonania, nie do przejścia. Właśnie, proszę Państwa, i to jest to doświadczenie z dzisiejszej Ewangelii, doświadczenie uczniów, nie? że Jezus ich tego uczy, nie? że to nie oni są Bogiem, to nie oni są Zbawicielami, to Jezus jest Bogiem, to Jezus jest tym, który jest, to Jezus jest Zbawicielem. Tak? I właśnie dlatego wysyła ich na samotną, nocną przeprawę na, jeziore, na jeziorze, żeby doświadczyli rzeczywistości tak potężniejszych od nich, tak? burzy, wiatru, fal, ciemności i innych takich rzeczy. I żeby przeżyli to doświadczenie, te, te, te objawienia mocy Boga, który po tym wszystkim chodzi. Nie? Jezusa, który po tym wszystkim chodzi, depcze całą tą potęgę. W ogóle ta potęga w ogóle nie robi na nim wrażenia. 
w ogóle. I właśnie najpierw dobra, i tak działa Pan Bóg. Pozwala, żebym ja się najpierw pościerał, nie? Pościerał z różnymi rzeczywistościami. Ja, który wpadłem w megalomanie grzechu pierworodnego i wydaje mi się, że ja jestem na miejscu Boga, a nawet większy niż Bóg, prawda? Tak mi się wydaje, żebym się pościerał z różnymi rzeczywistościami, które objawią moją małość, moją niemoc, nieporadność, bezsilność, z rzeczywistościami, które przychodzą z zewnątrz, nie? albo z rzeczywistościami, które są we mnie, prawda, żebym się tak pościerał i doświadczył, że nie mogę, nie potrafię, nie daję rady, że to wszystko jest większe ode mnie i potem, żebym doświadczył, prawda, Jezusa, który to wszystko tak po prostu depcze, który tak po prostu sobie po tym wszystkim idzie, nie? Na, na którym to w ogóle nie robi wrażenia, to w ogóle nie robi wrażenia. Tak, pamiętam, jak się modliłem nad jedną osobą, ona tam dość udręczona była różnymi rzeczami. No i właśnie po tej modlitwie coś tam puściło to udręczenie. No i ta osoba mówiła, że kiedy się modliliśmy wspólnie, to miała takie wewnętrzne doświadczenie, właśnie jakby była otoczona całą zgrają różnych dziwnych takich stworów szarpiących, ją gryzących, prawda, napełniających lękiem właśnie. I że w pewnym momencie w to wszystko weszła Maryja i, i ta osoba opowiadała, że to doświadczenie wejścia Maryi, to co największe wrażenie na niej zrobił, że ta Maryja szła po tych stworach, jakby w ogóle ich nie było. Po prostu przyszła, wzięła na ręce tą osobę i, i, i wyniosła z tego wszystkiego. Szła, deptała Maryja, to wszystko tak, jakby w ogóle ich nie było, tych stworów. Nie? Że oczywiście to jest jakaś wizja wewnętrzna, tu można dyskutować nad autentycznością tej wizji, ale nie o to mi w tej chwili chodzi, bo to jest bardzo dobra ilustracja, właśnie, bo to jest mniej więcej to samo, co w dzisiejszej Ewangelii. I tak działa Pan Bóg, żeby mnie leczyć z tej mojej megalomanii, pychy grzechu, nie? oszustwa grzechu. Nie? Pycha zawsze podpowie mi kłamstwo. Nie? I żeby mnie z tego leczyć, nie? leczyć, to z jednej strony Jezus pozwala mi doświadczyć mojej bezradności, mojej słabości, mojej małości, bezsilności, a z drugiej strony Jego potęgi. I właśnie z tej potęgi Jezusa płynie ten nieprawdopodobny spokój Jezusa. I ten nieprawdopodobny spokój Jezusa, którego doświadczamy w Najświętszym Sakramencie. Zobaczcie, jak Jezus jest nieprawdopodobnie spokojny w Najświętszym Sakramencie. Cichy, spokojny. Przecież tam nie piekli, nie szaleje, nie rzuca, nie wali pięścią w stół, nie rwie włosów z rozpaczy, prawda? Nie bije pięściami gdzieś tam po, po ziemi, nie? Nie lata z kąta w kąt. Nieprawdopodobny spokój Najświętszego Sakramentu. Spokój, który nas w ogóle zwodzi. Bo nam się wydaje, że ten Najświętszy Sakrament to w ogóle jest coś martwego. Jest tak dogłębny spokój, tak dogłębna cisza. Nie? Prawda? To, co doświadczyli apostołowie, prawda, że, że wszystko się ucisza, kiedy wkracza Jezus. Wszystko. Zapada cisza. Nie? Prawda? Niektórzy ewangeliści podkreślają, że głęboka cisza zapada. I to jest właśnie ta głęboka cisza, głęboki spokój Najświętszego Sakramentu. Żebyśmy w ogóle chcieli, żeby tam się coś działo. Żeby jest trochę się tak właśnie nawet poruszał, nie? coś tam zakrzyknął. Nie? A to dogłębny spokój Jezusa, dogłębny. I skąd się bierze ten dogłębny spokój Jezusa? Ten, ten uderzający spokój, ten wręcz drażniący nas spokój Najświętszego Sakramentu. No bo on ma świadomość, że jest Panem, że on nad tym wszystkim panuje. To wszystko nie robi na nim wrażenia. Kto się rzuca, kto się ciska, kto rwie włosy z głowy, kto wrzeszczy, kto się kłóci, kto wali pięściami po stole. Ten, kto, kto wie, że nie panuje. Że to jest objaw braku panowania. Że to jest objaw słabości, braku, braku panowania. Natomiast ten właśnie dogłębny spokój Jezusa, to, że On w ogóle nie zwraca uwagi na te wszystkie rzeczywistości. Nie? To my na siłę próbujemy Go skupić na ciemnościach, w które się zapatrzyliśmy jak Piotr. Mówię, ale po co ja się mam na tym skupiać? Po co? Ja jestem światłością. No właśnie, nie? I to jest właśnie to, że my się skupiamy na ciemności, na dziełach ciemności, prawda, na oszustwie ciemności, na różnych takich rzeczach. I jeszcze na siłę próbujemy skupić na tym wszystkim Jezusa. Jezus mówi, ale po co ja się mam na tym skupiać? To w ogóle dla mnie, to w ogóle dla mnie nie istnieje. Nie? Ja, ja jestem Panem. Ja jestem Panem. Po co się mam skupiać na tym, co nie jest, skoro to ja jestem? 
wasze. I tu chodzi o, o wiarę w to, słuchajcie. O wiarę w to. Wasze. Jeszcze jedna rzecz, jaka mi się tak kojarzy z tą dzisiejszą Ewangelią, to co widzę zawsze w tej dzisiejszej Ewangelii, tak chciałem to dzisiaj szczególnie podkreślić. Właśnie spróbujcie sobie wyobrazić tą sytuację, że jest noc, kompletna noc, łódź jest oddalona o wiele stadiów od brzegu, co to znaczy, że tego brzegu w ogóle nie widać. Uczniowie w Łodzi nie mają żadnych punktów odniesienia, żadnych. Są kompletnie zanurzeni w ciemnościach, na środku jeziora, miotani falami, wiatrem, burzą, tym wszystkim. Nie? Wiosłują i nawet nie wiedzą, czy to wiosłowanie cokolwiek daje. Nie mają żadnych punktów odniesienia. Ile razy w życiu właśnie tak jest, nie? że wszystko w koło próbujecie przekonać, że to, co robisz, jest w ogóle bezsensowne, bo nie widać żadnych efektów, nie widać, czy to w ogóle coś daje. A właśnie, właśnie to, to jesteś przekonany, że to nic nie daje, albo że wręcz albo że wręcz się tą łodzią cofasz, że, że właśnie próbujesz wiosłować pod ten wiatr, nie, tą swoją łódką, nie, próbujesz wiosłować wbrew falom, ale masz wrażenie, że to twoje wiosłowanie to nie tylko, że nic nie daje, ale że ten wiatr to cię w sumie cofa, nie, prawda, i że efekty to nie dość, że nie ma efektów, to jeszcze wszystko się wydaje walić, nie, ile razy w naszym życiu tak jest. I zobaczcie, gdzie jest potęga uczniów, gdzie jest potęga uczniów. Potęga uczniów nie jest w tym, że depczą to wszystko tak jak Jezus, potęga uczniów nie jest w tym, że, prawda, pokonują wiatr i fale i ciemność w sensie takim, że to wszystko przestaje istnieć. Potęga uczniów jest w tym, że nie dali się zniechęcić że Jezus ich ponaglił, żeby wiosłowali na drugą stronę i cierpliwie wiosłowali. O czwartej straży nocnej przyszedł Jezus, czyli wtedy, kiedy jest najtrudniej, najciężej, przed świtem, nie? Kiedy jest najtrudniej czuwać komuś, kto już czuwał całą noc, kiedy jest najtrudniej wytrzymać, nie? Kiedy jest najłatwiej dać się zniechęcić. Jezus wie, że wtedy go najbardziej potrzebuje. Wtedy robi rzeczy takie, które mają nam przypomnieć, że nie jesteśmy sami. Właśnie w tym jest, proszę Państwa, nasza potęga, nasza moc. Tu się objawia nasza potęga. Tu się objawia, właśnie tak się objawia, że tak naprawdę jestem większy od tego wszystkiego. Bo my myślimy, że ja jestem większy od tego wszystkiego wtedy, kiedy złapię te fale i je wcisnę, uspokoję. Kiedy złapię wiatr i on przestanie wiać. Kiedy zmuszę burzę, żeby się uspokoiła. Kiedy zmuszę rzeczywistość, żeby była mi totalnie poddana. To wtedy uważam, że jestem potężny. A okazuje się, że nie. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że moja potęga, moja potęga jest zupełnie w czymś innym. Jest w tym, że się nie daje temu wszystkiemu zniechęcić. Nawet wtedy, kiedy nie widzę efektów, nawet wtedy, kiedy wręcz wydaje mi się, że się cofam. Uparcie wiosłuję, uparcie czynię to, do czego posłał mnie Jezus. Uparcie czynię to, co mi wyznaczył. I moja potęga jest tym, że codziennie próbuję od nowa i od nowa i od nowa, chociaż wszystko w koło próbuje mnie przekonać, że to nie ma sensu, chociaż wszystko we mnie nieraz próbuje mnie przekonać, że to nie ma sensu. I właśnie na to trzeba uważać, żeby właśnie nie zrezygnować ze swojej prawdziwej potęgi, nie? Właśnie moja potęga nie jest w tym, że nigdy nie upadłem, nie popełniłem błędu, tylko że bez przerwy powstaje z moich błędów i próbuję od nowa. Próbuję od nowa w pokorze, w pokorze wobec Jezusa, który ze mnie nie zrezygnował, nie skasował mnie. Dzisiaj rano Jezus mi to bardzo mocno ogłosił, prawda, że ze mnie nie zrezygnował, że mnie nie skasował. Kiedy się rozdarł budzik, to właśnie wykrzyczał to do mnie Jezus głosem rozdartego budzika. Nie? nie zrezygnowałem z Ciebie, wstawaj i próbuj od nowa. Tak, proszę Państwa. To jest Ten, który jest. Jeśli ja istnieję, dziś istnieję, doświadczam, że istnieję, to znaczy, że On się nie poddał, nie zrezygnował, że On daje mi kolejną szansę. I moja pokora jest w tym, i moja potęga jest właśnie w tej pokorze, która nie śmie się sprzeciwić Jezusowi, że skoro Jezus dziś daje mi kolejną szansę, to ja nie śmiem się sprzeciwić Jezusowi i z tej szansy nie skorzystać. I proszę zobaczyć, proszę Państwa, że paradoksalnie wbrew mniemaniu tego świata moja potęga jest zakorzeniona w pokorze. W pokorze wobec tego, który jest. Tego, który jest, który zdecydował, że daje mi dziś kolejną szansę. 
Ja nie śmiem z tej szansy nie skorzystać, bo ten, który jest, zdecydował, że chce mi tą szansę dać. Właśnie. I tutaj dochodzimy, proszę Państwa, do Piotra, do pierwszego papieża i to papieża, którego osobiście, bezpośrednio wskazał Jezus. I co odkrywamy w tym papieżu, że on bez przerwy gdzieś tam, prawda, popełnia błędy. Nie? Bez przerwy. Aż do szczytu, który się wydarzył na dziedzińcu arcykapłana. Tylko co jest charakterystyczne w świętym Piotrze? Że on jak jojo wraca zawsze do Jezusa. On wie, gdzie wracać. On wie, gdzie wracać i ma taką moc powracania. Nie? Jak jojo. Jak taka piłeczka na gumce. Nie? Jak tylko Piotr odkryje, że się zapędził. Ale Panie, nie? gdzie jest Jezus? Nie? Gdzie jest Jezus? Nie? I to jest Jego moc, Jego potęga właśnie w tych upartych powrotach. Że skoro Jezus tu jest i pozwala mi wracać, to ja nie śmiem nie skorzystać z tej szansy. To ja wrócę. I właśnie zobaczcie, że potęga świętego Piotra jest zakorzeniona właśnie w jego słabości. To jest to, co mówi święty Paweł. Najbardziej będę się chlubił z moich słabości, z moich niedomagań i tak dalej, bo w nich jaśnieje moc Chrystusa. To moc Chrystusa ma się we mnie objawić. Chrystusa, do którego ja uparcie powracam. Chrystusa, który daje mi możliwość powrotu i ja nie śmiem z tej możliwości nie skorzystać. Chrystusa, który daje mi możliwość dziś spróbowania od nowa i ja nie śmiem nie skorzystać z tej możliwości. I tu jest moja potęga. I w ten sposób daję Jezusowi szansę, żeby w mojej słabości, w mojej bezradności objawiła się Jego moc, Jego potęga. Proszę Państwa, ile tak naprawdę osiągnął Jezus przez te dwa tysiące lat, od czasu, kiedy się narodził, kiedy umarł i zmartwychwstał? Jakież to On efekty osiągnął w świecie? Jakież to On efekty osiągnął we mnie przez całe moje życie? A jednak się nie zniechęcił. Jednak dziś doświadczam, że On się tym wszystkim nie zniechęcił. To wszystko Go nie doprowadziło do mniemania, że tu już nie ma sensu i że trzeba mnie skasować. W samym swoim istnieniu odkrywam, że on się nie zniechęcił brakiem efektów. Że wciąż próbuje ze mną od nowa. I właśnie to jest bardzo ważna cecha miłości Boga, że ta miłość nigdy się nie poddaje. I że właśnie w tym jaśnieje moje podobieństwo do Boga, w tym jaśnieje Jego obecność ze mną, o której to obecnością on próbuje mnie bez przerwy przekonać na każde Eucharystii, że z Bogiem ze mną, że z Emanuelem. I tak odkrywam Jego obecność. Odkrywam Jego obecność nie w tym, prawda, że tłamszę burzę, czy tłamszę wszystkie wydarzenia, które mi się nie podobają. Tylko odkrywam Jego obecność, że jestem zdolny do tego, do czego On był zdolny. Do cierpliwego kroczenia, krok za krokiem, cierpliwie, obciążony krzyżem codzienności, często koroną cierniową ludzkich kpin i niezrozumienia, często upadający, ryjący nosem w ziemię, zziajany i spocony, ale uczynię jeszcze jeden krok. Jeśli tylko mój Pan pozwoli mi uczynić, taki krok da mi szansę uczynienia kolejnego kroku, da mi szansę machnięcia jeszcze raz wiosłami, to nie śmiem tego nie uczynić. Bo mój Pan jest ze mną dokładnie po to, żeby mnie do tego uzdalniać, do upartego próbowania ciągle od nowa. Żeby mi miliard razy w życiu nie wyszło. Jeżeli mój Pan jest ze mną i swoją obecnością daje mi szansę spróbować po raz, po raz miliard pierwszy, to ja nie śmiem z tego nie skorzystać. Tu jaśnieje Jego obecność i Jego moc, Właśnie w mojej słabości, w mojej słabości, że jest tyle różnych rzeczy we mnie i wokół mnie, które są silniejsze ode mnie, a ja nie przestaję próbować. Nie przestaję próbować. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, Amen.